Theo AIA Novosti, ông Anatoly Antonov vào ngày 24 tháng 3 khẳng định, chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo hay tin nhắn nào từ trước. Chúng tôi chú ý tới điều này, nhưng tôi không có liên hệ nào với Nhà Trắng hay Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau vụ tấn công khủng bố chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại Nga xảy ra ở trung tâm tổ chức hòa nhạc Krokos City Hall làm 137 người thiệt mạng, ông Antonov nói các mối liên hệ giữa Mỹ và Nga trong cuộc chiến chống khủng bố đã bị phá hủy và đó không phải lỗi của Nga. Nhà ngoại giao Nga cho biết, tôi luôn nhắc nhở người Mỹ rằng Tổng thống của chúng ta Vladimir Putin là người đầu tiên chia tay ra giúp đỡ người Mỹ và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ vào năm 2001. Và điều gì đó đã thành công. Nó đã thành công và tất cả những gì bị phá hủy ngày hôm nay không phải lỗi của chúng ta. Ông Antonov đề cập đến vụ khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ. Đầu tháng này, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã cảnh báo công dân Mỹ không nên có mặt ở các cuộc tụ tập đông người do có nguy cơ tấn công khủng bố có thể xảy ra ở thủ đô của Nga. Trong cảnh báo đề ngày 7 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ cho biết đang theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan có thể có kế hoạch nhắm vào các buổi tụ tập lớn ở Moscow, gồm cả các buổi hòa nhạc. Cơ quan này kêu gọi công dân Mỹ cảnh giác và theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương để cập nhật thông tin. Đại sứ quán của một số quốc gia khác cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Phát biểu trước các phóng viên vài giờ sau khi những kẻ khủng bố tấn công địa điểm tổ chức hòa nhạc ở Moscow, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kibay chỉ ra rằng cảnh báo hồi đầu tháng không liên quan đến cuộc tấn công cụ thể này. Quan chức này nói thêm, tôi không biết trước vấn đề này. Cơ quan An ninh Nội địa Nga FSB vào ngày 23 tháng 3 cho biết đã bắt giữ 11 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Krokos City Hall. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày quốc tang vào ngày 24 tháng 3 sau khi khẳng định sẽ trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công khiến 137 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 182 người bị thương. Theo Reuters, hơn 100 người vẫn nhập viện, một số người đang trong tình trạng nguy kịch. Đoạn video cho thấy ông Putin thắp một ngọn nến tại nhà thờ ở ngoại ô Moscow vào tối ngày 24 tháng 3 để tưởng nhớ những người thiệt mạng. Tòa án quận Basmani, Moscow, hôm 24 tháng 3 buộc tội 4 nghi phạm có hành vi khủng bố liên quan đến vụ tấn công. Chúng bao gồm Dalazon Mizoyev, Saidakadami Racha Balizoda, Samsidin Fariduni và Muhammad Sobi Fayyob. Truyền thông Nga xác định các nghi phạm đều là công dân Tajikistan sống tại Nga. Tất cả sẽ bị tạm giam trước khi xét xử cho đến ngày 22 tháng 5. Ba trong số 4 nghi phạm đã nhận tội. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào những kẻ đứng sau vụ xả súng chết người này, dù đến từ đâu và bất kể là ai. Ông Putin cho biết 11 kẻ đã bị bắt giữ, trong đó có 4 tay súng nghi phạm. Chúng bỏ trốn tới phòng hòa nhạc và tìm đường tới vùng Bryansk, cách Moscow khoảng 340 km về phía tây nam. Trong đoạn video được truyền thông Nga và các kênh Telegram thân điện Kremlin đăng tải, một trong những nghi phạm nói hắn được trả 500.000 rúp, tương đương hơn 5.000 đô la Mỹ để thực hiện vụ tấn công. Ủy ban điều tra Nga cho biết đã tịch thu hơn 500 viên đạn, 28 băng đạn, hai khẩu súng trường tấn công Kalashnikov tại hiện trường. Ngoài ra, một khẩu súng lục Makarov và một băng đạn súng trường tấn công Kalashnikov được tìm thấy trong chiếc ô tô mà các nghi phạm dùng để bỏ trốn. Hai tin khủng bố khiến hơn 100 người nguy kịch, nhiều người Việt đã xếp hàng nhiều giờ dưới mưa rét để hiến máu giúp nạn nhân, đồng thời là quyên tiền hỗ trợ. Gần sát giờ buổi biểu diễn mang tên Không sợ điều gì của nhóm nhạc picnic tại nhà hát Krokos City Hall ở Krasnogos, tỉnh Moskva vào tối ngày 22 tháng 3. Một nhóm người đến trên minivan mang súng trường AK đột nhập và nã đạn vào bất cứ ai gặp trên đường. Nhóm khủng bố sau đó đã tới xăng châm lửa, gây hỏa hoạn lớn bao trùm nhà hát. Phần lớn mái của nhà hát đổ sập, trôn vùi nhiều nạn nhân. Ủy ban điều tra Nga thông báo 133 người đã thiệt mạng, hơn 100 người đang điều trị tại bệnh viện, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Các trạm hiến máu thường không làm việc vào cuối tuần, song vì lý do khẩn nên các bác sĩ đều được triệu tập, tỏa ra nhiều bệnh viện vào sáng ngày hôm sau là ngày 23 tháng 3. Đáp lại lời kêu gọi, nhiều người đã dành hàng giờ xếp hàng dài bên ngoài các điểm tại bệnh viện, chờ lấy thứ tự làm thủ tục xét nghiệm, hiến máu cứu các nạn nhân, trong đó có người Việt. Nhiệt độ ở Moscow vào ngày 23 tháng 3 ở mức dưới 5 độ C và có mưa. Hai tin khủng bố, bác sĩ Nguyễn Đình Bảo ở Moscow đến trạm truyền hiến của bệnh viện Libesu hiến 450ml máu mà không cần chờ giới chức kêu gọi. Bác sĩ cho biết dòng người xếp hàng rất dài, phải đợi ít nhất là 2 đến 3 tiếng. 
Bác sĩ Bảo, 31 tuổi, là trưởng ban y tế cộng đồng sinh viên Việt tại Nga cho biết các điểm có nhiều tình nguyện viên cung cấp đồ ăn trả ấm cho người đi hiến. Chỉ tiếc là nhiều kiều bào thương buồn cho người Nga muốn hiến máu nhưng không đủ tiêu chuẩn do có nhiều điều kiện. Cách nhà hát 30 km, chị Thúy, 30 tuổi, cùng con gái xếp hàng gần 5 tiếng dưới tiết trời mưa rét sau khi hay tin về thảm kịch, song không đủ điều kiện do cân nặng thấp. Chị kể, nài nỉ hiến họ cũng không cho, nhưng họ rất cảm kích, bày tỏ rất biết ơn tấm lòng của người Việt. Bác sĩ bảo nêu một số điều kiện hiến máu như có thường trú tại Nga, cân nặng trên 50 kg, không có các bệnh truyền nhiễm, không uống rượu bia khi lấy máu trước 2 ngày, không hút thuốc trước 2 tiếng, vân vân. Ngoài hiến máu, hàng chục người Việt còn gửi tiền đến quỹ chính thức ủng hộ các nạn nhân của ngân hàng Sơ Banh. Chị Xuyên là người quyên góp 50 đô la Mỹ nói, của ít lòng nhiều xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương chóng hồi phục. Giới chức y tế Moscow cho hay gần 3.000 người đã hiến máu trong ngày 23 tháng 3, thu được gần 1.000 lít máu. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong gần hai thập kỷ qua. Việt Nam đã gửi điện chia buồn đến Nga, bày tỏ hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man. Liên Hợp Quốc cùng hàng loạt nước khác cũng lên án mạnh mẽ sự việc. Bình, 28 tuổi, là chủ cửa hàng thực phẩm Việt Hay Shop ở Moscow nói, chỉ có thể diễn tả bằng một từ, đó là sợ. Con người không mang mạng sống ra để chơi đùa như vậy. Trước khi vụ khủng bố xảy ra, Bình dự định đi tàu điện ngầm về nhà. Sau khi biết tin khủng bố ở ngoại ô, anh lập tức chuyển sang bắt taxi. Giá taxi lên gấp 3 ngày thường do nhu cầu tăng đột biến, anh Bình cho biết. Tối hôm đó, bác sĩ Bảo đang làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Quốc gia Moscow, Sechenov. Anh sốc nặng khi người thân báo tin thúc giục anh về sớm. Trên đường đi làm sáng hôm sau, anh Bảo cho hay giới chức đã siết chặt an ninh, lập nhiều chốt cảnh sát, trạm kiểm soát phương tiện. Nhiều người Nga bất an, hạn chế tụ tập nơi công cộng. Mọi sự kiện đông người ở Moscow đều bị đình chỉ, sinh viên học online, Gia đình bác sĩ Bảo cũng dự định hạn chế tập trung nơi đông người và tạm thời đặt giao thức ăn về nhà. Vụ xả súng tại nhà hát Krokus đặt câu hỏi về năng lực của an ninh Nga hiện nay sau nhiều năm nước này không xảy ra những sự kiện tương tự. Năm 2000 và năm 2010, Moscow từng hứng loạt vụ đánh bom liều chết nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm và sân bay của thành phố. Trong những năm gần đây, các vụ tấn công tương tự dường như đã biến mất, một phần nhờ loạt chiến dịch chống nổi loạn do an ninh Nga triển khai trong nhiều năm. Giới quan sát cho rằng, nhà hát Krokus bị chọn làm mục tiêu bởi đây là khu vực tập trung đông người tới thưởng thức nghệ thuật, đồng thời mức độ an ninh không cao như ở các cơ sở ở trung tâm Moscow. Nhà hát Krokus City Hall nằm trong khu phức hợp kiêm trung tâm thương mại rộng lớn, nằm cách điện Kremlin gần 20 km. Nhiều kiều bao tại Moscow bày tỏ vẫn tin tưởng vào công tác an ninh. Dù sốc, nhưng công tác đảm bảo an toàn ở trung tâm thủ đô rất tốt. An ninh rất cao, Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB cũng rất nhanh xác định và bắt thành công các nghi phạm, bác sĩ nói. FSB bắt 11 người liên quan đến vụ tấn công, trong đó có 4 người trực tiếp hành động. Cả 4 nghi phạm chính hiện bị giam tại vùng Brans, giáp biên giới Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tăng cường an ninh, các biện pháp chống khủng bố phá hoại ở Moscow cũng như mọi khu vực của đất nước. Ông Phan Mạnh Hùng, 56 tuổi, là chủ doanh nghiệp quần áo thể thao ở Moscow, cũng giữ vững niềm tin vào công tác bảo đảm an ninh tại thủ đô. Sáng ngày 23 tháng 3, ông Hùng bận công việc, nhưng con trai ông đã đi hiến máu. Ông Hùng cho biết các tiểu thương người Việt vẫn hoạt động bình thường, nhiều người bắt đầu chuyển sang bán hàng online nên tác động từ vụ khủng bố là không lớn. Chị Xuyên, tiểu thương tại Moscow nói, sinh hoạt không có gì xáo trộn, nhưng khi ra đường vào buổi sáng, Nhìn khắp nơi có màn hình hiển thị tưởng nhớ các nạn nhân, tôi chưa bao giờ thấy cảnh buồn đến như vậy. Chỉ mong người thân các nạn nhân và nước Nga sớm vượt qua nỗi đau này. Theo thông tin đăng trên kênh Mass Telegram, người đàn ông trên vừa bế trên tay đứa con 9 tháng tuổi vừa cứu được hơn 50 em nhỏ khác khỏi tòa nhà đang bốc cháy. Để giải cứu thành công, người đàn ông đã tập hợp nhóm trẻ, đảm bảo chúng di chuyển ra ngoài một cách bình tĩnh và có trật tự. Vào thời khắc quan trọng, Người này thậm chí còn tạm thời giao con cho một người lạ để rảnh tay phá cửa có rào chắn. Nhờ sự quyết tâm và lòng dũng cảm của ông bố này, những vị khách nhỏ của khu phức hợp đã tránh được thương vong. Gia đình của người anh hùng, bao gồm cả đứa bé được giải cứu, nằm trong số những người cuối cùng rời khỏi tòa nhà. Họ trốn thoát qua ga tàu điện ngầm nằm cạnh Crocus City Hall. Trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall có sức chứa hơn 6.000 người là một phần của khu phức hợp cao cấp, Rộng lớn bao gồm một trung tâm mua sắm và nhiều phòng triển lãm. Tối 22 tháng 3, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại trung tâm hòa nhạc này làm 143 người thiệt mạng, hơn 150 người khác bị thương. Nhóm nhà nước Hồi giáo, IS, 
tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Video từ hiện trường cho thấy những kẻ tấn công nổ súng bên ngoài lối vào phòng hòa nhạc, nằm trong tòa nhà được gọi là Pavilion 3. Một số video khác cho thấy chúng cũng nổ súng bên trong nhà hát. Các nhà điều tra Nga cho biết, những kẻ tấn công còn đốt tòa nhà bằng cách sử dụng kết hợp chất nổ và chất lỏng dễ cháy, nhốt những người bị thương bên trong và đầu độc một số nạn nhân bằng khói. Vụ cháy khiến một phần mái nhà bị sập. Krokos City Hall nằm ở Krasnogorsk, cách trung tâm Moscow khoảng 25 km. Bốn đối tượng thực hiện vụ tấn công đã bị bắt giữ. Thống đốc khu vực Moscow cho biết hôm 23 tháng 3 rằng lực lượng cứu hộ đã kết thúc việc tìm kiếm những người sống sót ở nơi vụ tấn công xảy ra. Bà Elena cho biết một người đàn ông đã dũng cảm lao vào răng súng của kẻ khủng bố trong nhà hát Krokos giúp hàng chục người trốn thoát. Bà Elena, 61 tuổi, vào tối ngày 22 tháng 3 tới nhà hát Krokos City Hall ở ngoại ô Moscow để xem ban nhạc picnic biểu diễn. Nhưng khi buổi biểu diễn chưa bắt đầu, tiếng súng đã rộ lên trong khán phòng khi bốn kẻ khủng bố xông vào, nã đạn bừa bãi. Bà cho biết, trong khi mọi người hốt hoảng chạy ra phía sau sân khấu, một tay súng đã cản đường họ và liên tục khai hỏa. Đúng lúc đó, một người đàn ông bất ngờ nhảy bổ về phía kẻ khủng bố, cướp vũ khí và dùng báng súng đánh gục tên này. Hành động dũng cảm của người đàn ông giúp hàng chục nạn nhân thuận lợi chạy trốn qua lối thoát hiểm, bà Elena cho hay. Elena không rõ người hôm nay có sống sót sau thảm kịch hay không vì bà không thấy anh ta sau đó. Bà phải hối hải chạy ra ngoài vì tiếng súng tiếp tục rộ lên trong nhà hát. Một nạn nhân đang nhập viện cũng kể lại khoảnh khắc chạm mặt các tay súng, cho biết cô đã sống sót bằng cách ra chết. Trong lúc cô cùng một số người đã tìm cách chạy ra cửa, một tay súng nhìn thấy và bắn thẳng vào họ. Nạn nhân kể lại, tôi nằm xuống sàn nhà và giả vờ chết. Cô gái nằm gần tôi có lẽ là đã bị sát hại. Thêm rằng, khi ngọn lửa bùng lên trong khán phòng nhà hát, cô cố gắng nhích ra phía cửa ra vào để có thể hít thở. Người phụ nữ đã bị bỏng vì đám cháy và vài phút sau khi ngọn lửa bùng lên mới dám bò về phía lối ra. Một số người sống sót cho biết, nhân viên bảo vệ trong nhà hát đã làm việc chuyên nghiệp và nhanh chóng mở các lối thoát hiểm, hướng dẫn mọi người bỏ chạy, đồng thời chấn an mọi người không hoảng loạn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không thể chạy khỏi nhà hát do một số cửa ra vào bị khóa. Một nạn nhân kể lại, các tay súng đã hét lên và bắn vào lưng mọi người, ra lệnh nằm xuống không được di chuyển. Tôi không biết chúng tôi đã trốn thoát bằng cách nào, chúng tôi ngồi gần cửa ra vào và may mắn là cánh cửa này mở được. Theo các điều tra viên của Nga, sau khi xả súng, những kẻ khủng bố còn tiếp tục phóng hỏa nhà hát Krokos lúc mọi người vẫn mắc kẹt bên trong. Đám cháy bốc lên, thiêu dụi khán phòng và khiến trần nhà sập xuống, trôn vùi nhiều người. Ít nhất 133 người đã thiệt mạng, hơn 100 người nhập viện. Kênh Telegram Baza cho biết 28 thi thể được tìm thấy trong nhà vệ sinh và 14 thi thể nằm trên cầu thang nhà hát Krokos. Dường như là các nạn nhân đang cố thoát thân, Baza viết. Nhiều người mẹ tử vong trong tư thế đang ôm con. Giới chức Nga thông báo đã bắt 11 người, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tiến hành vụ xả súng tại nhà hát Krokos. Nga chưa công bố danh tính quốc tịch các nghi phạm, tuy nhiên phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tajikistan cho hay đã liên lạc với Nga về thông tin công dân nước này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố.